De pueblo en pueblo por las costas y llanuras De pueblo en pueblo la montaña, el capital De pueblo en pueblo danzas tan vitu y calipso De pueblo en pueblo nuestra solidaridad ¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo desde aquí, desde el pueblo indígena Rey Curré, en Buenos Aires, donde les vamos a llevar un especial que tiene que ver con una ceremonia, con un juego, con un baile que es la de los diablitos. Ustedes van a tener la oportunidad de disfrutarlo, pero antes permítanme saludar y darle la bienvenida a nuestra colega periodista Daniela Araya que nos va a acompañar en esta actividad. Daniela, bienvenida. Así es, Fabio. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la zona de Rey Curré y vamos a presenciar uno de los eventos antiquísimos, ancestrales de la zona. Y le invitamos a usted también a que lo disfrute con nosotros. Vamos a titulares. Rey Curré es un pueblo indígena boruca. Se encuentra en la zona sur del país y pertenece al Cantón de Buenos Aires. Su nombre Curré es tomado de un ave, un pequeño tucán verde. Los ancestros de las actuales generaciones vivieron de la pesca y de la caza, teniendo como gran colaborador el río Grande de Terraba, cuyas aguas hacen un recorrido de aproximadamente 176 kilómetros. Nace en las estribaciones de la cordillera de Talamanca, con sus aguas se benefician muchos pueblos de esta zona sur y uno de ellos es Rey Curré. En tiempos de invierno su caudal aumenta y se ensancha. Es uno de los ríos más importantes de nuestro país. Durante mucho tiempo vivieron en ranchos construidos con varas de madera redondas, techo de palma, piso de tierra y paredes de bareque. Este pueblo indígena es cruzado por la carretera interamericana y pocos se percatan de ello. La influencia del no indígena se evidencia en el vestido y en el consumo de productos. Desde esta comarca presentaremos una de sus manifestaciones culturales más tradicionales. La fiesta o baile de los diablitos. Así era Curré. Ese es el título de un libro que escribió un indígena aquí en este pueblo quien prefiere que no le llamemos escritor, sino un agricultor que aprendió a escribir para contar la historia. Don Rodolfo, usted escribe un libro para enseñarnos cómo era Curré. Sí, señor. ¿Cuáles aspectos puede destacar usted importante de cómo era Curré? Sí, primero, como dice en el libro, ¿verdad? Eh, la forma de vida. Digamos, aquí nos dice que su, su identidad cultural, más que todo, ¿verdad? su presentación, que no es, no es igual que ahora, ¿verdad? totalmente diferente. Ahora ya casi, primero que nuestra lengua se ha perdido, las culturas, toda la forma de, de bueno, presentarnos ante, ante la gente no, no indígena, la aceptación, la forma de hablar, todas esas cosas. ¿no? En su libro, este anciano mayor subraya parte de la historia y cultura del rey Curré. Destaca algunos hábitos que tuvo su pueblo en cuanto a alimentación. Narra cómo el nativo utilizaba las plantas para la medicina preventiva y curativa de algunas enfermedades. Dedica un capítulo para recordar cómo eran los trajes que vistieron sus ancestros y cómo se divertían en las fiestas y bailes. Entonces, cuenta... Las familias acostumbraban a tener sus cerdos, también gallinas. Por supuesto, no podía faltar la chicha. El paso de los años favoreció o no a la comunidad indígena. Tenemos que antes de agarrar uno el salario de, de la persona era muy bajo. Hoy pues, eh, aunque uno no tiene el dinero, pero uno, uno eh, se defiende mejor. ¿no? Hay más facilidades. Sí, señor. Pero en el pasado se vivía más tranquilo. Ah, sí, como en tranquilidad, sí, porque hey, aquí era montaña, aquí no había nada de esto. Peladeros, ¿no? Había entre Criquis, por donde quiera, ¿no? Ahí nos dice todo el libro que además del río Grande de Terra, había muchas eh, nacientes de agua por aquí, por allá, que eran suficientes. 
para la vida es difícil, ¿no? para sus animalitos más que todo, se vivía con toda posibilidad de tener los cerdos, los animalitos que uno podía, ¿no? hoy no lo podemos tener, porque si yo le tengo animales sueltos, aquel vecino se queja, porque ya una serie de cosas, que en ese entonces no se había esas, esas limitaciones. ¿no? Cuando fue joven, dice, participó en la fiesta de los diablitos. Hoy solo le quedan los recuerdos y el ímpetu de haber sido un buen jugador y bebedor responsable de Checha. Rey Curré es un pueblo de artesanos, fiel representante de la cultura boruca. Algunas familias preservan la tradición de dedicarse a las artesanías, entre ellas la de utilizar la jícara como soporte para expresar y dejar volar la imaginación cada vez que tallan los diseños. La jícara es un árbol de aproximadamente 6 metros de altura. Su fruto se parte en dos mitades que sirven para hacer guacales, esos recipientes muy útiles en las labores domésticas. También se deja entera y después de extraerle la pulpa por un orificio, sirve como recipiente para transportar líquidos como agua y chicha. Parece que está nevando, pero no. Es este el árbol de algodón que tiene una alfombra aquí en el suelo formada precisamente con las motitas. Estas son la materia prima fundamental para las mujeres de Curré, quienes lo desmenuzan y con esto forman los hilos para hacer los tejidos tradicionales de la zona. En horas libres, algunas mujeres se dedican a hilar, urdir y tejer, tareas muy propias de la cultura indígena. Trabajan el algodón, materia prima que utilizan para hacer sus tejidos. Después de bajarlo del arbusto, lo limpian y desmotan para luego, con paciencia franciscana y extrema práctica, hacer los hilos que le servirán para las prendas. Una técnica posterior a la de hilar es el urdido que requiere, igualmente, mucha dedicación y concentración. Se hace en una estructura de madera que ayuda a hacer la base que hará de utilizarse después en el tejido. Terminada esta fase, se continúa el tejido, ayudándose con un telar manual tal y como lo hicieron sus abuelos. Con estos telares van dando forma a las prendas. En su mayoría son bolsos. También hacen vinchas. Los hilos son teñidos con tintes muy naturales. Algunos, incluso, los traen de la costa. Las amas de casa nativas son muy trabajadoras. Por lo general, la abuela heredó este oficio a las hijas y estas a las suyas, continuando una tradición hasta nuestros días. La artesanía es vendida en el propio pueblo Rey Curré, pero otras tienen aceptación en las tiendas y mercados de San José, Pérez Heredón, Buenos Aires y también en Palmar Norte. A continuación tenemos un reportaje muy especial sobre una pareja de artesanos que trabaja en la elaboración de jícaras. Precisamente trabajan con este fruto que tenemos en pantalla y tallan en él imágenes alusivas a la flora y fauna de la zona de Rey Curré. Aquí les contaremos la historia de Don Marino Leiva, quien es precisamente el artesano que fabrica las jícaras y curiosamente de su esposa también, quien después de hacer las labores hogareñas se une en la faena de su esposo. En el patio, bajo la sombra de un jícaro, Marino Leiva se dedica a un oficio que aprendió desde muy pequeño, hacer diseños en jícaras. El jícaro lo encuentra en su propio patio, pero en otras ocasiones ha tenido que buscarlo en la montaña. Es un oficio que forma parte de la cultura boruca. Marino pudo haber sido mascarero, pero no, se decidió por este tipo de artesanía a la que le dedica mucho tiempo. Lo hace con satisfacción y sabe que ayuda a la economía de su familia. No sé, porque es que, es que 
El ser artesano no es que, que uno tiene que abocarse a todo, la, a todo el arte, sino tiene que uno que perfeccionarse en, en, una, en un determinado arte. Su esposa, Sonia Rojas, como toda mujer indígena, cumple con su desempeño en la cocina. Aquí la vemos cuando preparaba los ingredientes que ha de utilizar en los tamales que, por cierto, son muy distintos a los que conocemos en el Valle Central. Terminada su tarea, le ayuda a su marido en la artesanía de jícaras. Ocupa el asiento de su marido con la misma facilidad, con destreza y talento, tallas las jícaras que luego vende en puestos del mismo pueblo o en algunas tiendas cercanas a Curré. Ella desea poder abarcar más mercado con lo que hace al lado de su esposo Marino. Es una experiencia que sustenta la vida de esta pareja indígena. Ellos nos traen la sangre por naturaleza, pues inventar algo. Y, eso, y, al, y, al, y, al, y al inventar algo eso es parte ya de, de la naturaleza y de lo que uno trae pues en sí. Eh, abocarse, qué sé yo, hacer una máscara. O sea, el, el artesano en sí es, es, es este, perfeccionar lo que uno piensa. Por ejemplo, hacer una máscara de un tallado, de un, de, un, de un árbol, perfeccionarla cada vez más. Pero eso no me llamó la atención. Pero hay otros muchachos que sí se dedican a eso. Entonces, donde, donde nace la artesanía, donde no todos somos, todos. Uno hace máscara, otro hace maraca, otro hace armadillo, otro hace iguana, etcétera, etcétera. Pero sí hay que abocarse a, a un solo aspecto. Pero, y la idea, o sea, la mentalidad es política, vaya mejor en, en el producto. Eusebio Lázaro es un joven pintor que con su arte resalta los valores culturales de su pueblo indígena. Tratamos de, de expresar lo, la cultura nuestra, ¿verdad? las diferentes facetas de, de, del territorio brunca. Entonces tratamos de, de, de expresar nuestro sentimiento a partir de la pintura. Eh, hay que, tengo que recalcar ¿verdad? que yo no soy pintor profesional, ¿verdad? soy empírico y, eh, y, y de esa manera pues hago lo que, lo que se puede, ¿verdad? es de naturaleza el, el pintar. ¿También trabaja el lápiz? También el dibujo sí, hago también colas, un poco de colas. Me gusta tallar la piedra también, este, de esculturas también. Lamentablemente yo no, no colecciono, no soy como acaparador de, de, de mi arte, simplemente como voy haciendo, lo voy regalando, lo voy medio vendiendo, y, pero sí me gusta mucho, como se dice, estar traveseando con los diferentes materiales. También pinta máscaras, pero prefiere el diseño tradicional y simétrico. Recurre al mural para tener mayor expresividad en su afán de dar a conocer más la cultura de su pueblo boruca. Suyo es este tótem. Ya se acerca la fiesta de los diablitos. Días antes, las familias se dedican a los preparativos, entre ellos los tamales. Los más jóvenes sacan fuerza para cortar la leña que han de utilizar en los fogones. Con energía, este joven boruca se hace cargo de la tarea confiado en que está contribuyendo a mantener una tradición culinaria muy importante en su pueblo. Mientras tanto, en la rústica cocina de la casa de una familia, las mujeres se apresuran porque el tiempo apremia y la fiesta prácticamente está encima. Al día siguiente se verán involucradas en una de las manifestaciones culturales y populares más importantes de su pueblo. Vecinos cercanos y familiares vendrán para vivir la fiesta durante tres días y para ello se preparan muy bien. El arroz se coloca crudo. Lo mismo se hace con la carne. Se utilizan hojas de guarumo para la envoltura del tamal, tal y como lo dicta la tradición. No importa un descanso en la hamaca, pues están despiertos desde horas de la madrugada. La abuela está cerca, como supervisando lo que un día aprendió de sus mayores. Un grupo de jóvenes preparan el toro protagonista del baile de los diablitos. Mientras tanto, otro joven se siente orgulloso porque jugará la primera máscara que él mismo confeccionó. Un ama de casa explica cómo hizo la chicha que repartirá en el patio a los diablitos visitantes. Quédese con nosotros que pronto estaremos de regreso a la comunidad de El Rey Curré. Ya regresamos.
Canal 13, nuestro canal. Muy afanados encontramos a estos dos jóvenes cuando cortaban hojas secas del vástago para utilizarla como materia prima en la confección del lomo del temido toro, de ese invasor que será protagonista en el baile de los diablitos de este año. Un niño no pierde momento para ver a sus mayores cómo hacen el toro. Desde ahora comienza a interesarse. Incluso ya sabe expresar los primeros gritos de guerra que, por tres días y hasta que muere el toro, se escuchará en la comarca indígena. Varas de madera redondas, así como trozos de sacos de gangoche, sirven para la estructura del toro. Esto lo hacemos por diversión y para mantener la tradición en nuestro pueblo de Ricurré. Un joven muestra la máscara que jugará en el baile de los diablitos. Recién la terminó y se siente orgulloso porque es su primera máscara. Siento una gran emoción porque a ver qué voy a jugar con mi máscara y también porque son cuatro días de, de, de usar esa máscara y como es la primera, esta máscara me la pintaron en este balso. Duré dos días haciéndola y pienso que ya aprendí a hacerla y que podré hacer más. Otro aspecto sobresaliente de esta expresión cultural de la fiesta de los diablitos es la preparación de la chicha. La chicha, la chicha es otro elemento de esta fiesta de los diablitos. Dicen ellos cuando la toman, la chicha fluye por las venas, es fuerte en la sangre y eso es lo que les hace renacer. Vamos a conocer la simbología de la chicha. Voy a referirme a la chicha, la bebida tradicional de las comunidades indígenas, conmemorando especialmente una fecha muy especial en nuestra comunidad de Curré, donde el día de hoy es la celebración de los diablitos, una bebida que se va a consumir durante tres días. Para la elaboración de la chicha tenemos elementos principalmente el maíz, el dulce y los plátanos maduros. También lleva eh, la levadura, que es el, el elemento fundamental para fermentar eh, la chicha. En el proceso de la chicha utilizamos la máquina o molino, donde eh, se muele, ¿verdad? primero se quiebra el maíz, el maíz tiene que ser de color amarillo, se quiebra un día antes, pasa toda la noche en agua, al siguiente día en la mañana se refina nuevamente y luego eh, se preparan como unos tamales envueltos en hoja de bijagua y dentro de esa masa que es un, se hace un tamal se van colocando los maduros. Luego se ponen a cocinar durante una hora aproximadamente. Cuando ya están cocinados, se, se les quita la hoja y se ponen a, a amasar. Para amasarlo hay un, un elemento especial que es el molenillo. Este es un, un, una rama de árbol que tiene eh, cinco deditos, le decimos, ¿verdad? Tiene cinco patitas, entonces con eso se, se, se amasa eh, la masa que ya está cocinada con, con el maduro y esto se hace en una batea. Todos estos ingredientes se dejan reposar durante ocho días para que fermente la chicha y adquiera el punto deseado de esta tradicional bebida. Los plátanos maduros y la levadura colaboran con esta elaboración. En inmensos estañones se dejan reposar. A cada instante hay que mover y agregar tapas de dulce. Cuando ya está en su punto, se cuela y se sirve. 
Elemento fundamental en los preparativos de esta fiesta cultural boruca es la confección de máscaras. Para ello se utilizan madera de balsa. Edickson Mora Lázaro es un reconocido mascarero de Rey Curré. Tiene en su espalda muchos años de hacerlas para que sean lucidas y jugadas en las fiestas. Las suyas son réplicas de las máscaras que hacían sus tatarabuelos. La idea de la máscara, de, de rescatar la máscara eh, de antaño, es esa máscara que, que se hacía sin herramientas más, 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 más avanzadas, digamos, con mejores cuchillos, mejores puñales, mejores gullas, sino se hacía únicamente con, como dice la palabra, con un machete nada más. Eh, sencillo, sin muchas cosas, porque no se tenía ese modernismo de, de, de hoy en día. Eh. Y además, no, como le dije anteriormente, no había evolucionado, estaba rústico. Entonces, he ahí eh, el interés de tratar de rescatar esto para que no muera, porque el arte boruca nunca debe morir. Este artesano vive intensamente la fiesta, no solo porque fabrica las máscaras que se juegan, sino también porque en su patio esta se realiza con todo esplendor. Para él, esta tradición tiene un extraordinario valor cultural. El valor es único. Es... Eh, el demostrarle al mundo que los indígenas, a pesar de, de haber sido masacrados hace 520 años por la venida de, la, de los conquistadores españoles que vinieron únicamente a esas tierras a arrebatar eh, las riquezas, eh, a dejarnos la religión católica, y a, ser, a llevar esclavos, eh, hermanos indígenas. Se siente orgulloso de sus raíces indígenas y procura heredar sus conocimientos a los más jóvenes que llegan a su pequeño taller para aprender el arte de tallar la balsa con otros diseños que no son rústicos, sino ecológicos, pero igualmente interesantes y fantásticos, donde la flora y la fauna se conjugan en una sola pieza, la máscara. Para la confección de la máscara se utiliza la balsa por ser esta una madera suave para trabajar y muy noble, que permite variedad de diseños. Por muchos años predominó la máscara al natural, es decir, sin pintar. En los años 80 comenzó a pintarse con tintes naturales extraídos del lance, sanguillo, juquillo y el achote. La máscara representan diferentes animales propios del territorio indígena como saínos, venados, búhos, serpientes y el jaguar. Nos preparamos para ser testigos de la primera fase de esta fiesta de los diablitos. Es jueves y la noche indica que son las 11 y 30 horas. Lo que se vestirán de diablitos suben a un cerro donde mágicamente nacen teniendo como testigo la noche. Por lo general son de 20 a 25 diablitos disfrazados con sus máscaras y sus trajes de gangoche. Esta fase es la nacencia. Es un momento que se aprovecha para presentar al diablo mayor. Este año será nuevamente Santos Rojas, conocedor de la cultura. Es un privilegio como indígena mayor. Ya bajan para visitar la primera casa. Tradicionalmente es la de Celedina Maroto. La gritería y la bebida de chicha no se hacen esperar. El otro rancho que visitan es el de Fidela Rojas. La chicha y los gritos no cesan. De lejos se evidencia la algarabía. A nadie sorprende tanta alegría y el arraigo de esta fiesta o baile de los diablitos. En la casa de Alicia Marisca también nos están esperando. Su familia lo recibe porque ya es tradicional y porque no puede fallar a los abuelos. Al son de la música y de los gritos de guerra, los diablitos van dejando una estela de alegría, de entusiasmo, de ansias de vivir para luchar contra el toro invasor. Y así seguirán en otra casa y en otra y en otra hasta el otro día.
Nos preparamos para apreciar el día de la primera lucha y también cómo transcurrirá el segundo día cuando los diablitos tomarán más fuerza. La fiesta de los diablitos tuvo una inesperada visita. La presidenta de la República, Laura Chinchilla. Siga con su programa de Pueblo en Pueblo que todavía hay más de esta fiesta cultural boruca. Ya regresamos. Descubra más del SINART a través de sus redes sociales. En Facebook, SINART Canal 13. En Twitter, arroba SINART 13. Y en nuestra página web, sinar.go.cr. Personaje de este juego es el toro. Su estructura ya la vimos. Es de varas de madera y vestidos con sacos de gangoche. Su cabeza es de madera sólida. Históricamente, el toro representa al español colonizador. Se le tiene como el invasor de la cultura indígena. Hoy, el concepto es más amplio y representa todo aquello que vaya contra la cultura y dignidad boruca. Los diablitos, por su parte, son quienes se enfrentan al invasor. Son valientes en su lucha. La chicha les da fuerza y la esperanza para pelear. Conforme pasan los días, se van sumando otros más. Los diablos mayores son quienes guían a los diablitos. Son quienes tienen la autoridad en el juego o lucha. Llevan consigo un caracol cacho y flauta que los hace sonar para advertir con ellos el ritmo del recorrido. No son más de tres. Los músicos son personajes importantes también. Se acompañan con acordeón, flauta y tambor. Acompañan a los diablitos desde el primer día, en la nacencia hasta el tercer día de lucha cuando muere el toro. Es viernes. Los diablitos se han repuesto del ajetreo de la noche, de la nacencia. Es el primer día de lucha. Igualmente visitan los patios y se enfrentan al toro, que también va adquiriendo fuerza. La chicha vuelve a estar presente. No puede faltar en el recorrido. Al grito de ¡Esa! ¡Esa! Los ánimos se calientan más. Toro y diablitos, diablitos y toro, marcan sus respectivos terrenos. Es un desafío en el que el toro ni los diablitos quieren perder. En otro patio, la pelea continúa. Es una actividad en la que los niños también vibran con sus mayores. Lo hacen a su manera. Es parte del juego y de la tradición. Algún día serán grandes y serán protagonistas activos. Aprovecharán las mañas de los aguerridos luchadores. Así queda abierta la puerta para mantener la tradición. Este año la fiesta tuvo a un participante que tomó por sorpresa a los diablitos. El ministro de Cultura se animó a jugar el toro, lo vistió y se lanzó al desafío. Posteriormente tomó chicha como cualquier otro. Oh, my God. 
¿Y cuál es la magia de las máscaras en estas fiestas? Bueno, la magia es, para mí, es esto que se está dando en este momento, ¿verdad? La experiencia de una práctica que una comunidad realiza desde hace quién sabe cuánto tiempo y que es parte fundamental de su identidad, de su ser, y que se sigue manteniendo vigente y que más bien crece con el tiempo. Ahora, si me preguntas de la máscara como objeto, la máscara hay muchas interpretaciones de lo que es la máscara, pero lo que a mí me gusta más como idea es que la máscara es un uh, instrumento, es un instrumento a través del cual uh, la persona se transforma, asume una serie de elementos, uh, se relaciona con un mundo, con la cosmovisión a la cual pertenece y a través de ese elemento rehace en sí mismo esas uh, energías, esa forma de ser. Y ese es el instrumento, es un instrumento que le permite transformarse y en un momento particular vivir de una manera especial. El tambor y la flauta no dejan de sonar. Van marcando el ritmo del recorrido, advirtiendo que hay fiesta para muchas más horas. El diablo mayor ordena ir a otro sitio. Ya es la tarde y la lucha continúa. La chicha corre por las venas y les da más fuerza la que requieren para el segundo día. Más chicha, más diablos. El toro está desesperado, tiene sed, sed de tumbar a más diablitos. El diablo mayor tiene su responsabilidad. Ya son 13 años de desempeño como tal. Santos, 13 años de ser el diablo mayor. Sí, señor. Una gran responsabilidad. Es muy grande la responsabilidad porque usted, vemos como ve muy bien usted, para que salga todo... Bien, tiene que estar uno así, sin un, como le decimos, cero, cero alcohol, ni, ni, ni la misma chicha, ni nada, nada más que hay agua o fresco, alguna cosa. Por razones de que si uno va, ya tomado, ya, se, ya uno, el sol, el calor, todo eso lo hace como que uno va perdiendo ya el, el, el sentido y entonces... No me doy cuenta si atrás andan a los diablos tan buenos están, andan borrachos. Posiblemente sea esta su última fiesta, su último juego. Este, más que nada decir, lo, el recordatorio de esto es que decir, los antepasados dijeron era que esto viene a, a un sistema de que, de que es una lucha. El, el, los indígenas contra el español. Entonces, aquí viene el representante, el sí, o sea, es el toro. Él ahorita está, cuando estamos jugando, se está jugando, él está furioso, quiere terminar con todos los, los indios que son los diablitos. 
Sí, pero ustedes salen adelante. Ah, ¿sí? salen adelante. Bien. Así es. ¿Quién me acompaña en esta tarea de Diablo Mayor? Tengo dos compañeros que es mm, Roberto Pitín Morales, Morales y Pedro Roja Roja. Buenos Diablos Mayores. Sí, <ríe> así es. El segundo día de lucha también hubo la sorpresiva visita de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, quien tuvo la oportunidad de palpar el significado de esta experiencia de la cultura boruca. Encontró un espacio para dialogar con el Diablo Mayor. Eh, la famosa consulta indígena para el desarrollo del proyecto de Iquiz. Nosotros, y creo que somos casi la única nación latinoamericana. E incluso para tomar fotos de la actividad y también para conversar con ellos. Bueno, muy hermosa, de verdad que es una cosa muy hermosa, muy colorida. Eh, y lo más importante es que eh, recoge tradiciones profundas que también hace parte de nuestra nacionalidad. Creo que eso es lo más importante. A veces los costarricenses creemos que todo lo que somos los costarricenses se define por lo que está en la meseta central, pero verdaderamente hay que venir a estos lugares para entender de dónde venimos. Es la primera vez, el ministro de Cultura sí ha estado viniendo, pero en mi caso es la primera vez que me honro de, de acompañar. El escenario de este encuentro con la presidenta Laura Chinchilla fue en el sitio donde se construye un museo. La lucha continúa. Los gritos de guerra no cesan. Aquí a mi espalda tenemos lo que será el Museo del Pueblo de Rey Curré. Es un espacio en donde se expondrán las máscaras, el arte culinario, la cotidianidad del pueblo e incluso habrá un taller en donde se plasmará la cosmovisión de este pueblo indígena de la zona sur del país. Eusebio, ¿por qué un museo temático para Rey Curre? Bueno, en primer lugar para, para que refleje y, y que esté en un lugar accesible a los, al turista, al, al visitante de la comunidad y que pueda observar las, las, las diferentes tendencias de, culturales de nuestro pueblo. Aquí va a tener este, en un solo lugar este, las medicinas, las, las comidas tradicionales, las exposiciones temáticas y este, las diferentes este, prácticas artesanales y artísticas para, para mostrarle al mundo lo que somos los brucas, los brucas de Rey Curre y Jimbacá. Serán cuatro ranchos. Uno albergará las exposiciones artesanales y otro será para talleres de capacitación. Igual van a tener el espacio para las señoras que, que quieran explicar sobre la medicina, sobre las comidas y, y diferentes técnicas este, ancestrales de, de, de alimentación. ¿Habrá uno que demuestre lo cotidiano de, de los ancestros? Sí, dentro de, de ellos vamos a ir implementando este, el, lo que son los, la cotidianidad nuestra, ¿verdad? el diario vivir y va a ser este rancho taller. Eh, la, otra, la otra construcción pequeña eh, va a contener una tumba, una réplica de tumba precolombina, eh, porque lo que queremos es mostrarle desde nuestras raíces a lo que, lo que vivimos actualmente. En este rancho, los ranchos, vamos, estamos utilizando tecnologías como, como es el clavo, la varilla, porque no, no podemos obviar de que son tiempos modernos y que, y que tenemos que, que, que adaptarnos a eso. ¿verdad? Está construido con madera de guatuso, con caña brava, palma real y montado sobre basamentos de piedra, respetando la tradición. Nos aprestamos para vivir el tercer día del juego de los diablitos. Habrá muerte y renacimiento. Otra vez muerte, la del invasor. Continúe con nosotros en esta fiesta tradicional de los diablitos. Ya regresamos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAR. Es domingo, 
Tercer día de lucha tenaz de los diablitos. Aunque la cantidad de chicha no es la misma, circula por sus venas. Las ansias de victoria sobre el toro son más fuertes. Para este día las máscaras son más elegantes, son motivos más vivos, muchas están pintadas con colores. Los diablos se visten de gala. Es la última lucha y sienten que deben lucirse. Aquí van, ansiosos, confiados, con valentía. Aquí, en este sitio que parece tan solitario, habrá uno de los acontecimientos más emblemáticos de la fiesta de los diablitos, la tumbazón. Es el día tercero, el día de la tumbazón o matazón. La lucha es más encarnizada, fuerte a morir. Uno a uno el toro va tumbando a los diablitos. Se nota una actitud de euforia del invasor porque está ganando la batalla. Transitoriamente los gritos son vencidos por el toro y sus cuerpos van quedando tendidos en el suelo. El último en caer es el Diablo Mayor. Victorioso, el toro huye y se esconde en la montaña después de haber tumbado a los diablitos. Pero, mágicamente, los diablitos vuelven a la vida. El Diablo Mayor llama de nuevo a la lucha y van tras la búsqueda del toro. Así comienza la cacería contra el toro. Lo buscan por todos los rincones de la comarca. El toro al final es capturado y se da la lucha agónica, el combate final. La gran riqueza del juego de los diablitos es que es una actividad donde se mezclan y se presentan de manera conjunta una serie de elementos de la cultura boruca. Aquí usted puede encontrar la máscara, la comida, la chicha, las tradiciones, la historia de Cuasrán y algunas otras historias que todavía no estamos eh, claros de, de en qué consisten porque el juego tiene por dentro algunas cuestiones que quisiéramos eh, entender más. que se juegan los diablitos se está contando la historia del nacimiento la muerte y la vuelta a nacer de los diablitos y el triunfo sobre el toro el significado profundo de esto eh, está perdido en el tiempo en qué momento algún viejo ritual boruca se convirtió en este juego no, no lo sabemos Solo sabemos que los abuelos borucas nos dejaron un cuento eh, que se vive cada vez que se juegan los diablitos. Entonces, como te decía, cada vez que se juegan los diablitos hay una suma de todas estas actividades culturales juntas. La, el baile, la comida, eh, la pintura, la escultura que aparece en la máscara, de modo que, como decís, todo está presente en la fiesta de los diablitos. Pero con la muerte del toro no se termina todo. Cada año vuelven a nacer los diablitos y con ello el renacer de la cultura. Cada año nacen los diablitos. 
y se inicia un nuevo ciclo de vida y muerte. De manera que ciertamente con la muerte del toro solamente se cumple una fase porque los, los diablitos vuelven a nacer y vuelve a darse el enfrentamiento una y mil veces. Tal vez el aspecto que a mí más me llama la atención como antropólogo es todo lo que se produce en la comunidad alrededor de la fiesta. Cada vez que se juegan los diablitos, esta comunidad de Curré, al igual que la comunidad de Boruca a fin de año, vuelven a nacer como comunidad indígena. Cada vez que se juegan los diablitos, los muchachos vienen de las diferentes partes del país donde están trabajando. Cada vez que se juegan los diablitos, las señoras vuelven a hacer tamales. Cada vez que se juegan los diablitos, vuelven a, a esculpir las máscaras. Vuelve a nacer el entusiasmo y la alegría por ser borucas. Hoy, más que nunca, los borucas son un pueblo orgulloso de su identidad y orgulloso de ser indígenas. Y eso es lo más maravilloso del juego de los diablitos. No es solo el espectáculo, es todo lo que mueve en el corazón de los borucas. Yo creo que los costarricenses estamos aprendiendo a respetar cada vez más a los pueblos indígenas. Es el combate final. Los diablitos aseguran que esta vez el toro no escape. Y si ha de irse, será a la muerte. El matador, que es el último personaje del juego, tiene la misión de acabar con el toro. La fiesta está por finalizar, pero es un final transitorio porque en febrero de cada año, con el juego o baile de los diablitos, los borucas vuelven a nacer. Se nos terminó el tiempo, se nos terminó el programa, estamos muy satisfechos por haber conocido esta cultura, esta expresión de los diablitos de Rey Curé y lógicamente agradecidos con Daniela que aceptó ayudarnos en la preparación de este programa. ¿Qué le pareció la experiencia, Daniela? Primero que todo, muchísimas gracias a Fabio y a nuestros compañeros de, de Pueblo en Pueblo que me dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es una belleza poder presenciar una tradición eh, ancestral, antiquísima, de aquí de la zona de Rey Curré y como decirles, este año los diablitos pues dieron su batalla, murieron y volvieron a nacer y lo seguirán haciendo cada año. Sí, porque esa es la tradición, continuar con su cultura, el renacer de esta cultura. ¿Qué le parece, Daniela, enseñar de nuestra amistad que la podemos fomentar con el sorbito de esta rica chicha que hemos podido probar a lo largo de estos cuatro días, verdad? Mm, está riquísima. Muy buena. Nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 13, por supuesto, en su programa de Pueblo en Pueblo.